，咱们哥这里。齐军哥，齐军哥，齐军哥，齐军哥，齐军哥，齐军哥。哎哎哎哎哎！干什么？啊？你们是干嘛的？警官，我们是来找人的。我的女儿叫齐齐哥，她来大风镇已经有一段时间了。我们找到了她住的客栈，客栈老板说，是被贵警所的警察兄弟带走的。你女儿长什么样啊？我女儿，大概有这么高，白白的，有一双大眼睛。啊，这没这个人。你们到别处找吧，你胡说！你们有人看到了，快把奇迹哥交出来！你怎么说话呢？我告诉你，这没这人就没这人，该干嘛干嘛去，别在这走路啊！谁走路？快把奇迹哥交出来！巴特尔，好好说话。警察兄弟，我们也是找人心切，没有别的意思，希望不要见怪。的确有人亲眼看见，是贵所的一位警察兄弟来帮我女儿收拾东西的。要不然我们也不会找到这里来。希望各位警察兄弟体谅我一个做父亲的心情，把我女儿的下落告诉我，我谢谢各位了。嗯，这么说话还有点意思。你女儿是来过这儿，可是她现在走了，去哪儿我们也不知道。我不相信你们，我要进去搜。哎，哪儿去？啊？这地儿是你想来就能来的地儿吗？什么地方？我告诉你，快把石金哥交出来！我告诉你啊，你要再在这儿捣乱，我可就对你不客气了。不客气就走了。别动，走。怎么回事？把枪放下！放下！阿特尔额尔德大叔是吧？您好，我是这里的巡官，我叫朱一书。嗯，愿长生天保佑您吉祥如意。我刚才听我这个兄弟说，说您是来这儿找人的。请问，您有什么证据证明您就是齐齐哥的父亲？我们草原上的汉子从来不说谎话，阿八哥。本来就是齐齐哥的阿爸，为什么要说谎？你这个人不好，巴特尔。我又没问你，周巡官，巴特尔是个直性子，无意冒犯，还请你不要见怪。不知道周巡官需要什么样的证据？我刚才已经跟这位兄弟说了，包括齐齐哥的个头、打扮，还有我家里的一些情况。不知道。这些是不是能证明我是奇迹哥的阿爸？这些情况很容易就知道。只要找人问一问，就算不是自家人，他也会知道。你们这儿的规矩我不懂，有些话我要是说的不对，还请你不要见怪。是不是凡是到你们这里来找人的，你们都得这么问？这当然了，我们掌握的证据越多，我们找人的时候就越方便。哼，你这个年轻人很不老实，实在太狡猾了。我来的时候，老陆都跟我说了，你不但见过齐齐格，而且还把他关了几天。好了，我就不跟你废话了。我们家的货，我不要了。你赶快把齐齐格给我放出来。好，那我也不跟您废话了，格尔德大叔，我看您现在最好还是找一个地方先住下来，然后等等再说吧。啊，胖子，你推三阻四的想干什么？快说，你把齐齐哥到底怎么样了？啊，不够，不用跟他们废话了，我们自己找，这里找不到，再去镇子里找。你敢？别动，别动。别动把枪放下！把枪放下！放下
兄弟，消消火，你也不看看这是什么地方？我再说一遍，你们找的人这儿没有，我没见过他，快回去吧。我们草原上的人都佩服英雄，你武艺高强，是巴特鲁。客气。巴特鲁什么意思啊？就是巴特鲁的意思呗。朱军官，我女儿齐齐格也有这么一把一模一样的刀，不知道这算不算是证据？我们妇女是见刀如见人呢。哥，有钱人就是讲究，弄把刀都这么漂亮。威尔德大叔，奇奇格，真不在这里。你们还是先找个地方住下吧，有他的消息我会通知您的。你胡说，奇奇格明明就是你们带走的，后来他自己又走了。你好了，主巡官，那我就信你，因为巴图鲁是不会骗人的。你说不在，那他就不在。不过我真是七七哥的阿爸，巴特尔是他的未婚夫，我女儿已经出来很长时间了，我们大家都很担心他。不知道朱巡官上次见到他的时候，他是不是还好啊？他过得挺好的，那就好。朱巡官，此事就拜托你了。告辞了。行了行了，都散了吧，散了吧，都散了吧。小张哥，走。哎，这位兄弟，有没有看到过一个姑娘这么高的个子？没有没有，你去那边看看吧。哎，兄弟，有没有见过这样一位姑娘？有没有这么高，头发长长的，白白的姑娘？七七哥，他在哪儿？老爷，那个巡官不是让咱们在客栈里等着吗？咱们就这么没有目标的找，能找到小姐吗？我也知道难找，可我坐不住啊！这丫头，你说你出来这么长时间，就不知道我会担心吗？阿八哥，这镇子一共就这么大，我们大不了找个遍吧。对，我就不信找不到七七哥，七七哥，七七哥，快找！少爷和程局长去关外出公差了。那您知道是什么差事吗？不知道。谢谢。多警察说，他们把雁门县翻了个底朝天，也没找到他的影子。很明显，他不在这儿，说不定他去草原找你了。少爷和程局长去关外出公差了。难道是去抓朱一树？
。阿爸，啊，我们赶紧走吧，我已经想明白了。啊，好啊，那我现在结账，咱们马上就走。就算亲耳听到了庞德奎杀人灭口，季东海也不愿意去怀疑自己的义父。他宁愿相信，那是一个爱子情切的父亲为了保全心爱的儿子不得已的举动。他觉得，所有的事情都是程云轩一手策划出来的。东海啊，怎么突然想通了？你不是说让我不要只想着兄弟不顾义父吗？我义父说了，让我多跟你走动走动。我顺着他的意思，皆大欢喜，有什么不对？你还能听劝，就好啊。你现在也不是小孩子，你看，你这次惹了这么大的事儿，给我找了这么大的麻烦。我们呢，费了很多心思，也得罪了很多人。如果你再这么胡闹下去，哼，我跟你义父也保不了你啊！你少给我装好人，你干了什么事儿，你自己最清楚。季东海，你怎么不知好歹呀、啊？我怎么不知好歹了？你那些东西，也就骗骗他们，骗不了我。大姐，你干嘛去啊？你不能一个人去找啊！站住！站住！大姐，哎，哎哎哎，站住！要干嘛去啊？那个大婶不是说了吗？周大哥他们往那个方向去了，我要去找他。哎，你回来！你这个人。你简直是疾病乱投医嘛！那个大婶说什么了？她根本就没看清楚他们长什么样，她只是觉得身形和衣服有点像而已。你就可以断定那是我师弟啊！再说了，那是一个人，我师弟明明和我师傅在一起，你这样急匆匆的跑到关外去，那不是浪费时间吗？对呀、啊，天底下有这么巧的事儿啊！姓曾的，我告诉你，哪怕只有一线希望，我也不会放弃。看你根本就不想去找朱大哥，做什么都推三阻四的，这个不行那个不行，你不愿意找拉倒，没人求着你。哎，你这丫头，季东海，你给我下来！怎么跟局长说话呢？下来，干什么你？程云轩，你敢不敢告诉你的手下，你那个所谓的秘密小分队到底干了什么？还有那个焦亮，他到底是什么人？他帮你干了什么？你敢说吗？找死啊！怎么，被我说中了？想杀人灭口啊？程云轩，我告诉你，总有一天，我会揭穿你的真面目，查清事情的真相。嗯，快走啊！这一枪是警告你，以后再敢胡说八道，我直接就毙了。来啊，来，把他拖到后面去，看好他，别让他胡闹。是是，你给我小心点儿，带走，走，快点。你要干什么？你看看程云轩带了多少人，你一个人单枪匹马的，能应付得了吗？现在最重要的任务就是找到朱大哥和你师傅，你别冲动，知道吗？季东海，怎么和程云轩两个人干起来了？而且程云轩也是往关外的方向，是什么大的案子，能够让这个老狗亲自动手呢？再说了，季东海虽然是那个贪官的儿子，嗯，可是他一直对我师弟不错。莫非我师弟真的也是往关外去了？这样，我们跟着程云轩。如果他是抓我师弟的，那么我们可以趁势救了我师弟。如果不是，那么找个机会把这个狗给我杀了。朱玉书真的去草原找齐齐格了吗？我骗他的，等到了蒙古就把他关起来，哪也不能让他去，他肯定会闹上一阵子。他把朱
就是忘了，就给你们成亲。可是他能忘吗？不能忘也得忘。你还盼着他记住一出一辈子啊？不用找了，就我一个人。师兄，你这是唱哪出啊？空城计啊？怎么？怕了？如果我要是怕的话，岂不是辜负了你的安排？好，朱一叔，我告诉你，我的兄弟们都已经下山了。整个天王谷就我一个人，你是一个人上呢，还是和你的兄弟们一起上？师兄，我告诉你，今天无论如何，你都得跟我走。你应该知道，我一直都想杀你。今天，除非我死在这里，要想带我走，没门师兄。
杀了你，给教教报仇。动手吧。最多也就是关几年，咱们留得青山在，不怕没柴烧，想办法以后再搭救他们。走，快走吧，快走。还是喜欢在这儿待着，走吧。啊，七七哥，这周巡官也忙了一夜了，也累了，让他早点休息吧。快走吧。啊，走吧。后事我会处理好的。局长，局长，您饶了我吧，我下次再也不敢了。下一次，没有下一次。我让你死在朱一书手里，还不如我一枪崩了你。局局长，我真的知错了，是我不小心，这次又把货丢了。局长，您就再给我一次机会，以后您说什么我就去做什么。局长，求求您再给我一次机会，再给你。你听好了，你现在已经是个死人了。我救你一次，可救不了你一辈子。要想活命，你自己要小心一点。你现在告诉我，你他妈还能干点什么？你就是个废物！我真想一枪崩了你，局局局长，我我一定，我一定加倍小心。我还留着这条命，继续为您效力呢。局长，起来吧
，贾腾这个人，先晾着他。但你什么都不能跟他说，要好吃好喝的对待他。是是，走吧。哎哎。这大头一个没抓到，抓了四个喽啰。我看这次啊，上头又不知道怎么发落我了。他敢？他程云轩要是敢为难你，我就去找我义父说道说道。他自己当年抓曾石洛抓了多久啊？我义父说过吗？没说呀。曾石洛有多难抓，他自己最清楚。你知道什么呀？当时的曾石洛，气大势大，啊，那容易抓吗？可是现在呢，他成什么样了？今非昔比了。哎，朱卫叔，朱卫叔，出来！朱卫叔，你别喊了，你来这儿干什么呀？这不是你随便进的地儿，你知道吗？叫朱卫叔出来，我要跟他决斗。决什么斗啊？叫打架出去打，你不听话，你赶紧出去。我们不是打架，我们是决斗。叫朱卫叔出来。哎呀，你讲不讲点理呀？哎，哥，你情敌又来了。别起哄了，行不行？哎，哥，我就不明白了，你为什么不跟他决斗啊？决斗多好啊！你看，你把七七格给赢回来，到时候不但能抱得美娇娘，还能有个有钱的老丈人。哎，兄弟们跟着你啊，是吃香的喝辣的，是不是啊？你要是不为你自己想想，也得为我们兄弟想想啊。你是不是吃饱了撑的，唯恐天下不乱呢、啊？啊，你没看你哥我这一脑门子的官司，啊，你还在这瞎起哄？这这这！哎呦喂，我这是替你着想，为你好啊！这，你跟琪琪哥两个有情人，干嘛不终成眷属啊？你看你，还装正人君子啊？你，哎哎哎！出来，我要跟你决斗！朱一出。快出来！出来呀！老实人就是惹不起啊！看来我跟他，还真得来一场男人之间的较量。哼！走，别动！这是周巡官和巴特的私人恩怨。我们只许看，不许动手，知不知道？好，来吧，试试。没有关系，你非要打他，你跟我决斗，只躲不打，你把七七哥当什么？什么？朱一说，不打一次，事情是完不了的。
。什什么是巴托鲁？巴托鲁就是最厉害的那个人，就是我们的英雄。哦哦哦，不敢当，不敢当。怎么样，巴特，咱们现在可以做朋友了吧？当然，你是我们的好朋友，我喜欢你。好君的功夫啊！哟，额尔德大叔，承蒙您的夸奖，其实我用的是巧劲儿。他要跟我学，他肯定能胜过我。嗯、你这功夫，巴特尔学不了，他脑子笨。哎呀，我是最喜欢有功夫的年轻人啊！只可惜啊，我们没有缘分呐。朱警官，我晚上想请你喝酒，我想以我们草原上的风俗。我们蒙古人招待最尊贵客人的方式来招待你，这个就算了吧，我也没做什么。怎么，你不去就是看不起我，就是不想交我这个朋友了？好，我答应了。<笑>那好，咱们就说定了。我回去准备，晚上我再过来请你。那我们。告辞了，啊！我等你啊！哎，等你啊！哼！这样吧，我先写封信，通知我的老师，告诉他在这边所有的情况。只有我老师来了，才能把庞德坤和程云轩绳之以法。这样，我们就可以为死去的弟兄额尔德大叔，还有那么多的人报仇。我去，朱大哥，那我去帮你送信吧。偶像，你一个姑娘家，这事太危险了。你呀、啊，就老老实实在这待着，这事儿我去办。凭什么听你的？我偏要去。嗯、哎呀，你这个丫头怎么不听话呀？你一定要听他的吩咐，听他的话，不听的话不行。老云童，你要是再胡说八道，我就不跟你玩了。哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦，你还不跟我玩？你要不听他的话，我还不跟你玩了呢。师傅，你你你看他欺负我。妈，这不叫欺负，这叫托付。朱一说，那你觉得，谁送信比较合适呢？哎，要不我去，我去吧。我在省城里也没什么人认识我，嘿，反正我也没去过省城，这次去就顺带当玩了。好，我看这样吧，大王，就辛苦你一趟。不辛苦，不辛苦。哎，大姐，你说我这回算不算做了一件大事啊？当然了，了不起的大事呢。你这差事还是从我手里抢去的。好了，那就这样，大王，你赶去省城送信，我们抓紧时间赶回雁门。现在最重要的就是证据，如果找不到庞德坤和程云轩的证据，老师来了也不好下手。这不可以找季东海帮忙吗？不行，现在找他根本就不管用，况且让他搜集他义父的证据，太为难他了。这事儿嘛，还有一个人可以帮忙，谁啊？邢得意。行得意，大王啊，这次进城，记得一定要机灵点，知道吗？啊，还有，嗯，这封信，你一定要亲手交给刘继民局长。好，朱大哥，你放心吧，我保证完成任务。嗯，不过你要记得，送完信以后马上回挂家台。如果我们还没有消息的话，你就去找邢德义。好，知道了。大王，路上小心点啊，别瞎凑热闹，也别多管闲事。嗯，知道了。哼，你看，现在珍珠啊，真像你大姐。就你会当大哥吗？大姐，你放心吧，我一定会照顾好自己的。你自己也要多保重啊，别老和曾老大吵架了，他那是让着你呢。哎，反了你了！慢点儿，撤，早去早回。嗯、你看，这沙漠里啊，夜路不安全，要不
你们明天再走吧。你留咱们，咱们就不走了。德行，<笑>老板娘的面子我们不能不给啊。哎呦，滚滚滚，你们快滚吧！你们这些臭男人，<笑>没一个好东西。哎，我们俩可是好男人，尤其是在老板娘面前。<笑>赶紧走吧，别耽误了正事儿。<笑>奇奇阁下怎么走？呃，奇奇阁下怎么走啊？那在那边呢。啊？哎，抢我车，找死！奇迹阁家怎么走？对对对，快说！哦，还是问奇迹阁家是吧？哎，我跟你说啊，看见没有？那边，翻过一座山，趟过一条河，左拐十里路，右拐十里路，<笑>见到的第一个芒果包，那就是奇迹阁的家。翻过山，趟过河，对对，左十里，右十里，对，第一个蒙古包，对，走啊，赶紧着！哼，老人家，你功夫很俊呢、啊。我，人比功夫俊。老头儿，你叫什么呀？我，忘了。老，什么叫忘了呀？忘了，他这这这这这老没人叫，可不就忘了吗？再说了，困，呃，困，哎呀，哎呦，走。真的小看季东海了，属下无能。现在不是你自责的时候，我们要想想办法。如果这件事情县长要是知道了，他肯定会查。到那个时候，你我都得完蛋。你还是出去躲一躲吧。马上走，这是你的盘缠。谢局长，来啊！局长，手脚利索点是。
，师傅，师傅，怎么了？好啦，怎么了？出事了！说呀，出大事了！什么事儿啊？出什么大事了，师傅？你们这两个光头实在是太厉害了，我绝对不是他们的对手。就是咱们大伙儿去了，也都不是个。等等，您是说西北双上来了？他们到草原上来了？对呀。哎，对了，我骗他们来的。我说奇迹哥他们家在那里边呢。师傅，您怎么能这么说呢？您，我这算是。坏人骗人！哎，没有没有没有，您这算是周旋吗？对对对对，这叫周旋！我把他们周旋到那边去了。嘿嘿，哎哎，他们不会找回来吧？这下可麻烦了。西北双煞武功很高，我们还是暂时避一避吧。这两个光头真有那么厉害吗？别提了，那可真是厉害！我跟你说，一个是拳上的功夫真了不得，一个是。腿上的功夫了不得，我跟你说，打起来那叫蹭蹭蹭，当当当当！哎呀，我跟你说，防不胜防，真叫厉害！我跟你们说啊，他们呢，他们是一母所生，打起来就像一个人一样。那我们现在该怎么办啊？哎呀，不就两个人吗？有那么可怕吗？宝印，拿枪去。是。这样吧，我让我的护卫先挡住他们。然后我带大家走，不行！我告诉你们，就算你们的护卫把子弹全都打光了，你们赤手空拳根本不是他们的对手，那是以卵击石。不过现在，大家还是避一避，都躲了吧。我先留下，啊！不行，绝对不行！就是不行！龟叔，别忘了，你是巴托鲁，我也是巴托鲁，赶紧带奇迹哥走。宣派你们来的吧？到底是当过巡官的人啊！一猜就对，我们下手很快，不会疼的。哼，谁疼还不一定呢。
呢？我我不想死，我不想死。去阎王爷那儿打坏人！师傅，师傅，师傅，小猪陪你玩。师傅，师傅，师傅，师傅。老板娘，薛大先生来了。哟，薛大先生，您来啦！哎，哎，薛二先生咋没来呢？这是怎么了？出什么事儿了？猛子，快！请薛大先生进屋去，好吃好喝伺候着，快点儿！好嘞。哎，薛大先生，屋里请。师父总说我太笨太傻，有的时候真的想不明白，到底是我太固执，还是师父根本就不了解这个世道。我经历的越多，就越觉得师父太浅薄，他就像一个永远长不大的孩子一样。现在想想，师父才是大智慧。那我们就不应该让师傅他老人家失望，我们去杀了血无恨，为师傅报仇。这种报仇什么时候才能到头啊？即便你不杀他，他也会来找你，来为他死去的弟弟报仇。西北双杀，他们作恶多端，心狠手辣，有多少人死在他们的手下？杀了他们，也算是为一方百姓除了祸害。于公于私，他们都应该死睡过一天的好觉，我只要一闭上眼睛，当年的情形就会出现在眼前。义父，东海呀、啊，如果你父亲还在世的话
，那这个县长的位子，肯定由他来做。我答应过你父亲，要帮助你成就一番大事业，所以我这二十年来所有的努力，都是为了实现这个目标。我造次枪支，烟土。因为那些都是暴力呀、啊，只有这样，才能迅速积累，实现你宏伟目标的财富啊！什什么宏伟目标啊？东海呀、啊，乱世出英雄，现在是你的机会呀、啊！难道你就不想趁天下大乱之际，为自己建功立业吗？有义父为你准备的这些巨额财富为后盾，进可以买官加爵，退可以招兵买马。就算成不了光宗耀祖的封疆大吏，那也能够成为手握重兵的一方霸主。这就是义父为你准备的人生规划。义父，我，孩子，你的好日子还在后头呢。义父，你说的那些巨额财富在哪儿啊？孩子，跟我来。这些都是你的，尽管拿去用。啊，义父要用这些东西，让你自己去打下一片王国。义父，别跟我说什么公理仗义、天地良心，无毒不丈夫。唐宗宋祖，哪个不是英明睿智？不也是踩在死人堆上才建下来不是工业的？东海呀、啊，你要做个铁骨铮铮的男子汉。光宗耀祖，知道吗？这就是义父对你的良苦用心。你等等啊！这些个账本上面，清清楚楚记着我所做的事情。到必要的时候，他们。可比金银财宝更有用啊！义父要你用这些东西，去换取任何你想要的东西。义父，你找我，哈，东海，你来了，来，看看这个。从今天开始，你就是治安大队的大队长了。啊，义父，这段时间我的伤还没有养好，要不过段时间再说。哼，行。你看着办吧，不过呀，别让义父等太久了。你长大了，我知道，有些事情你想自己去做，但是这手上有人，好办事儿啊。虽然我说过，现在还不到翻脸的时候，但是，如果你让人欺负了，总得自己想办法找回来，不是吗？义父老了，自己养的狗都看不住了，这一不小心，差点让狗给咬了。东海呀、啊，义
负所有的指望，可都在你身上了。知道了，义父，我先回去了。哎，去吧。我这两天心情不好，你回去告诉我爹，说我出去散散心。你打算去哪儿散心呢？呃，少爷，少爷，您的衣服。少爷，您好歹交代一声，县长要是怪罪下来，我也没法交代呀。兴隆客栈。我打死他！你别伤害他，保重啊！保重。撤！撤！看来这个自行车印就是血无痕的。这个方向是往村子里面去的，我们顺着车印追，没准就能找到他。没错。军官，你也来了，身体恢复的怎么样啊？你看啊，上次啊也不知道是您，多有得罪啊。嗯。哎，哎，猛子，曾老大进去了，好好招呼啊。哎，来几个伙计，把这马牵走，快点，快点。哎，朱军官，您这是干啥去啊？多有得罪。
多可怜呐、啊！不要打了啊！因为我兄弟没了，就好欺负，我一个人就可以干掉你们！哎呦！哎！县长，女儿，娘，听话，找你爹，别让娘担心。娘，娘，崔姑娘，对不起。朱一书，我救了你，你却杀了我娘。我不是故意的。走，我不想看到你们。崔姑娘，要怪，你就怪我吧。对不起了。走。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！你里边请，里边请，里边请啊！恭喜恭喜啊！里边请，恭喜恭喜！恭喜恭喜！庞县长来了，庞县长来了，庞县长，恭喜恭喜啊！恭喜了！听说这新娘子多谢多谢，郎才女貌，这是天作之合呀！恭喜恭喜啊！行，你看庞县长的脸色。这是非常满意啊！啊，哎呀，你们俩是越来越会说话了啊！看着布置的怎么样啊？非常好，非常好啊！走吧，吉时已到，新郎新娘上堂。
的困。王法，你该死的人是他！我要替雁门县的老百姓讨一个公道！一天到胡说八道，打死，打死他，重重有赏！上，打！会为难你们，不可能！季东海，我告诉过你，我一定要抓住庞德坤，给雁门县的老百姓一个交代。我爹做的一切都是因为我。
负债自还。你把我爹放了，我的命给你。混账！我把你养这么大，是让你以命换命的吗？爹，东海，爹是个土埋半截的人了。我这条命不值钱，曾石洛朱一书，你们要在我身上占便宜，拿我威胁我儿子，做梦！嗯，东海，他们挑这个日子来闹事，就没打算活着回去，也没有把你当兄弟，不用跟他们讨价还价。我告诉你，你是成大事的人，任何事情，任何人都不能影响到你，包括我。爹。别说了，儿子，中午我开枪，只要你有出息，一切都值了。爹，我做不到，你要是个男人就给我做到。爹，季东海，你不要再执迷不悟了。你是不是我儿子？朝我开枪，朝我开枪，好东川，我开枪，朝我开枪啊！哎，你这爹。
你怎么来了？我明英，阎王爷不收我，你怎么样了？我没事儿，还嘴硬，都这样了。江副官，有，叫军医来处理下伤口。是。我不能。